Ang mga number 2, kailangan meron kang gadget na maganda. Ibig sabihin, hindi naman maganda na iPhone X ko dapat. Iba pero nga lang, yung cellphone mo dapat maganda o maayos. Ibig sabihin, may mga phone naman natin 6,000, 7,000. Kailangan lang talaga maganda at saka maayos yung cellphone mo. Kasi kasama yun sa online attitude eh. Ibig sabihin, yung cellphone, kasi pag nag-picture ka kasi, tapos blurred, di ba? Hindi ka kapapaniwala talaga sa online. Tama. So dapat, napaka-importante, bago mo simulan to na Facebook marketing, kailangan yung cellphone mo maayos. Nakukuha niyo ba? Tapos, kailangan may internet ka. Lalo na kung mag i ka, kailangan may data ka. Or, di ba kasi kung aasa ka lang sa wifi dito, tapos pag mabagal yung wifi, mainis ka. So wala mangyayara sa isa yung the zone. So kailangan nag invest ka rin sa business mo o nag invest ka rin sa in-global kasi kung hindi ka mag invest hindi ka makakapag-pay. Nakapuha niyo ba? Yes. Lahat po na negosyante nag invest Sabi nga niya Joseph Lynn, di ba? Hindi ka negosyante kapag wala kang loob. Kung nakikitext ka, di ba? Huwag ka na magnegosyo kasi anong, anong message mo doon sa prospect mo? Wala ka pang loob. Kung nakikitext ka o nakikitawag ka. So kailangan, napaka-importante po na kailangan may load po kayo. Load, tapos meron kang cellphone, at syempre meron kang Facebook. Ako ha? Basic yan. Okay, so most probably, mas maganda dapat meron kang ganitong tatlo bago yung simulan yung Facebook. Kasi ang hirap kasi meron akong downline, ginagawa itong online. So tinuruan ko siya. So tinuruan ko siya step by step. Nung tinuruan ko siya, nakikikunik lang siya ng, ano, ng internet. So, nung nakikikunik siya, nangyari, pag pinatay yung kapit-bahay nila, yung wifi, alam mo, mangyari, hindi siya makakataw. Sara na yung negosyo, o stop na yung negosyo. So, napaka-importante na dapat may data ka. Meron naman ako mga downlines, bakit yung cellphone? May mga, may mga downlines kasi ako sa OFW, yung nakipad pa. Yung kipad lang, parang baga, alam mo yun, uh, yung, yung cellphone nila, di kipad. Habang nag-online sila, kipad yung gamit nila, hindi pa yung smartphone. So, ang hirap, ang hirap turuan ng ganitong sistema kapag pangit yung cellphone. Lalo-lalo na pag pangalawa, naglalag-lag yung cellphone. Tama ako sa pag-alimbawa, pag ganun mo, pag a-browse mo, biglang maglalag, magka-crash. Ano yung may yung magka-crash? Yes. Yung sa Android, di ba? Magka-crash, bigla na ako sa Facebook, tapos mag-e-restart ulit. So, ganun yun. So, dapat nag-i-invest ka rin sa cellphone. Pag para nakakainit. Pag-upas niya ako nun. Pag-upas niya ako nun. Ayan, ayan, nasa likod mo, sa likod mo. Ayan. <coughs> Nakukuha ba? Yes! Basic po ito ha, bago tayo magsimula. Kasi dito po ko sa inyo mabilis lang to. Pero nga lang, dapat meron kong ganito. Nakuha niyo po? Yes. Alam niyo naman din kung bakit kailangan natin mag-online. Kasi pag nag-online tayo, makakatagos tayo sa iba't ibang lugar o iba't ibang bansa. Tama kaya nga minsan nagkakaroon tayo ng mga downline sa iba't ibang bansa o foreigner kasi may Facebook. Naliwanag? Kasi dati, ang hirap mag-networking. Bakit mahirap mag-networking? Una, Labas na native mo, pinakaya mo pa yung prospect mo, di ba? Kasi hindi mag-joy. Pinag-iisipan pa. Uh, ang malapit sa, sa, sa online, di ba? Mas mabilis, mas marami kang mapapresenta. At the same time, in 5 minutes time, di ba? Kaya mo magpaliwanag na 10, 20 mga tao. Lalo na pag may script ka. Forward, forward na lang. Mabilis din mang baliw. Bakit? Kasi mag-pictures lang, mag-picture ka lang na marami pera, nagiging madali na. Tama? Mag, 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 magpasa ka lang ng video, nagiging nababaliw na yung prospect. Maliwanag? Yes. O kaya maganda yung Facebook. Kasi <coughs> sina, kahit nasa bahay ka, pwede mo siyang gawin. O kahit nasaan ka. Kahit nasa biyahe ka, kahit nasa CR ka. Di ba? Kahit naliligo ko nga, di ba? Pag may prospect ka, di ba forward ka na forward eh. Nakukuha niyo ba? Yes. So napaka-importante po na Facebook. Facebook marketing. So syempre, pag meron ka ng ganyan, unang gagawin mo, aayusin mo yung Facebook mo. So ito lagi naman yung ayusin yung FB. So, ano yung ayusin sa Facebook? Number one, kailangan ayusin yung profile picture. O may tuturo po ako sa inyo. Ito po sa sekreto na napanood ko sa YouTube. Di ba? Isa po sa pinakamagaling na networker na Facebook marketer. Ang tawag sa kanya, Mr. Facebook. Number one, yung profile picture mo dapat, di ba? Kailangan full body. Bakit full body? Kasi 100% yung trust na mangyayari doon sa prospect mo pag full body yung yung profile picture mo. Ibig sabihin, parang ganito, kapag halimbawa, mukha mo lang dito, 25% lang yung trust. Yan yung sabi niya. 50% yung pag-half body, 100% pag whole body. So, dapat nakikita yung buong katawan mo. Bakit? Kasi para makita niya kung sino talaga ikaw. Maliwanag po? Yes. So, kailangan yung profile picture mo, whole body. Pangalawa, kailangan disente ka. Mukha ka negosyante. 
Bakit? Kasi kapag ikaw, pangit yung ano, yung profit picture mo, nakaubad ka, kita klibis mo, kung ano-ano pa, di ba? Mahirap siya. Mahirap gawin yung business. Meron niya akong downline, di ba? Manok yung ano niya, profit picture. Kaya sabi ko, paano ka magpapajoy niyan kung manok yung profit picture mo? Sa mong nga. Sa mong nga. Di ba? So napaka-importante po na magandang yung profit picture. Nakukuha niyo po? Yes. Profit picture. Pangalawa, cover photo. Depende nyo sa inyo kung ano yung gusto nyo cover photo. Kasi minsan may mga nag-cover photo na yung Jelly Project Breakthrough. May mga mga pangarap. Kaya kaya plain time niya. Iba-iba kasi tinuturo ng mga mentors natin. Pero depende sa'yo kung ano gusto mong cover photo. Kasi yung cover photo ko, lifestyle na talaga. So yung cover photo ko, nagpa-picture ako sa sa ano, sa ano swimming pool, infinity pool yun. So sobrang ganda ng view. So maganda na rin yun. So sa part mo, depende sa'yo may mga nag-cover nag, nag photo ng bundok, maganda yung view, at marami pang iba. So sa part mo, ikaw na ba sa cover photo mo? Kasi kung ano man yung nalagay mo sa profile picture mo at sa cover photo mo, ikaw yun. Okay? Kung halimbawa na, na mahilig ka, o okay, bundok, di ba bundok yung gusto mo, syempre, umakit ka sa bundok. Di ba mahilig ka umakit sa bundok or adventures ka? Kung halimbawa mahilig ka sa swimming pool, di ba? So, huwag swimming. So, sa part mo, depende sa iyo kung ano yung gusto mo. Nakuha ba? Nakuha ba? Yes. yes. Or mo, tatapos, yung sa day, ah, uh, saan mo yun? Hindi, hindi. Yung sa about section. Ano nyo ba yun? About. Ito yung profile picture, ito yung cover photo. Bio. Tapos yung bio. Yan. Kailangan merong lahat. Dapat lahat ng hinihingi ni Facebook na information, dapat meron ka. Nakuha? Para at least, di ba, pag tinignan pala, parang bio data kasi ng Facebook yun eh. Para pag tinignan, yung link na naman nangyari, makikilala ka talaga mismo. So ito, basic lang siya. Alam niyo na naman ito, tama? Pero minsan, hindi mo ginagawa. Alam mo ba? Kasi wala naman nag-iaral mo yun sa'yo. So sa part ko, mayroon namin kita na kailangan ayusin mo muna ito. Bago mo simulan itong sasabihin ko sa inyo. Nakukuha ba? Yes. Sino pa hindi nakapag-ayos ng Facebook? Uy. Wala? Wala. O, ayos na? Yes. Okay, yeah. Sige, yun. So, tapos, pag tapos mo nang ayusin mo, etong tinuturo ko sa inyo, pwede nyo turo sa down na inyo. Ito yung step by step na tinuturo ko sa down na inyo. Alam mo, ah, nag-join siya. Pag yung nag-join na ito, ituturo ko. Kailangan may load siya, cellphone, tapos meron may Facebook. Tapos tutunawin ko kung ano yung cellphone. Tapos sasabihin ko sa kanya, mag-goal siya na mas magandang cellphone. Tapos ayusin Facebook. Bago, ma, bago kasi siya makapropopilin sa Facebook, kailangan maayos sa Facebook niya. Di ba na? Okay. So yun, pag-ayos na yung Facebook, number one, ah, uh, kailangan mo na lang malaman yung daily routine. Ang tawag namin sa grupo namin nito, daily grind. Pero nga lang itong tungkol na sa inyo, daily routine. Pag may daily routine ka kasi, ano yun, pag may daily routine ka kasi araw-araw sa online, mas nagiging madali siya. Kasi alam mo na yung gagawin. Mahirap kasi kapag sabog-sabog ka. Anong sabog-sabog? Parang ano yung mga pag-agising mo ng umaga, hindi mo alam yung gagawin mo. Kaya minsan lang lang yan, nag-browse ka lang. Tapos pangalawa, nanonood ka ng mga video na wala ka kwenta-kwenta. Tama na lang nasa nyo ba yun? Kapag may nakita kang ano, medyo kita yung skin, di ba mga cleavage, di ba? Kiliklik mo yun, tapos tinapanood mo. O kaya may mga katarantaduhan, may mga, may mga Duterte, mga news, di ba? Pinapanood mo siya. So, nangyayari, nakubos yung oras mo. So, kaya kailangan may daily routine ka. So, kailangan itong daily routine, dapat araw-araw mo siyang gagawin. Bakit mo araw-araw gagawin? Para makapagpa-join ka. Pag ginawa mo to araw-araw, di ba, consistently, one month, two months, three months, ay niwala ko sa inyo, kung sa mga freshmen dito, mainit mo talaga yung freshmen. Maniwala ka sa akin. Okay, kasi ang dami kong naging direct na rin dito. Pangalawa, kung sophomore ka naman, makakabilit ka talaga ng mga leaders na mumumultiple accounts and maraming pang iba. Bakit? Pag ginawa mo kasi ito, kung may mga leaders ka na sa baba mo, gagayahin ka nila kasi. Kung ano kasi yung post mo, ginagaya din nila. Nakaranas ba kayo nun? Kung ano yung pinapost mo, kahit nga yung joke mo eh, di ba, na pang sarili mo, ginagaya pa rin nila eh. Kahit nga selfie mo, pinapost pa rin nila sa timeline nila kasi sabi, gagayahin niya talaga. So kung ano yung pinapost mo sa Facebook mo, yun din yung ng mga prospect mo, ay, ng mga downloads mo. Maliwanag? So ano yung daily routine? Number one, kailangan mo mag-add. Maroon na po ba kayo mag-add? Yes. Kailangan mo mag-add ng OFW, it's either eh, 100 to 1,000. Kaya po natin mag-add ng hanggang 1,000. Okay, pag nag-limit ka na sinabihin tayo ng Facebook na you, na you have reached 1,000 friends, di ba, doon ka na titigil. Tapos, after 3 days, pag wala pa masyado nagko-confirm sa'yo, pwede mo siyang undo. 
Ano niyo ba yung undo? Yes. Yung undo, yung mga nangyari, iba yung 1,000 na friends mo na hindi nag-accept sa'yo or sabi natin, mga 900 na hindi nag, uh, nag-accept. So, ma-undo mo lahat yun. So, panibago ulit na pag-aad. Maliwanag? Yes. Kung kailan nag-undo? Every ako, 3 days. So, pag halimbawa, hindi siya na nag-accept na after 3 days, inaano ko na sila, inaando ko na, tapos add ulit ako hanggang 1,000. Ang pag-aad ko na gano, kunyan hindi pa 5,000. Ang goal mo dapat kasi, kailangan maging 5,000 yung friends mo. Kapag hindi pa 5,000 yung friends mo, huwag ka mag, titigil mag-add. Nakapuha niyo po? Yes. Kasi bakit? Connected po lahat yan sa ituturo ko sa inyo mamaya. Kapag hindi ka nag-add, tinatamaran mo to, hindi hindi mangyayari itong uh, pag-direct mo na mas mabilis. Nakapuha niyo po? So kailangan mo muna ang i-goal, mag-5,000 yung friends mo bago mo gawin yung panibago na tuturo ko sa inyo. Maliwanag po? Yes. Pero sabi ko sa mga downlines ko, di ba, paano tayo iyaman dyan kung 100 lang friends mo? O paano tayo iyaman dyan kung 300 lang yung friends mo? Kailangan maging 5,000 yung friends mo. Kasi pag nag-post ka, ilan mo gusto mo makakita? 100 o 5,000? So kung 5,000 nakakita ng post mo, di ba 5,000 hindi nyo pwede maging interesado. Hindi mo sila maging interesado, binabantayan nila yung bawat post mo. Nakikita nila kung ano yung ginagawa mo. Yes. Nakikita nila kung ano yung progress mo. Kung nakikita nila yun, araw-araw, parang si Nena. Si Nena yung mga nag-join sa kanya, two years. <coughs> two years na siya nakikita. So kada post ni Nena, kahit walang kakwenta-kwenta yung mga post ni Nena, di ba, minsan, di ba, ano ang nangyayari, nakikita nung prospect niya. So ngayon, nagsisipag-join na. Bakit? Kasi nang major na skill si Nena, may nangyayari, tapos si energy ni Nena, nung first time, tapos hanggang ngayon, ganun pa rin. Walang po po si Nena ng 20 per day every uh, nung nagkaraan o yung mga nagsisimula siya, ganun pa rin siya hanggang ngayon, consistent. Kaya ang kaya, kaya nangyari, di ba? Ako naka, kaya pwede nyo itong gawin, di ba? Nakaano ako, tag dito? A C-first. Alam niyo ba yun? Yes, yes. Kaya naka-C-first ako kay Nena. So kada post niya, may pinotify sa akin yun. Pag nag-notify sa akin yun, kung ano man yung post ni Nena, pinapost din sa akin. So hindi na ako nag-iisip. So sa part niya, pwede niyo rin gawin yun. Ako, nakasifers ako kay Marco Magliari, kay Nena, kay Ab Joseph. Okay? Sa, meron, ako mga, ma, meron kasi ako mga pinafollow na top partners eh, sa ibang kumpanya. Diba? Kasi yung ganda na mga post nila pang social. May mga English-English pa. So ibig sabihin, nakafollow din ako doon. So ang ginagawa ko na lang, diba, yung caption nila, uh, ginagrab ko na lang, tapos pinapalitan ko yung mga hashtag. So pag ano naman yung post, nabawa, yung post nila, yung picture nila, lifestyle. Pumunta sila sa kung saan. So ako, hanap ako ng picture na pang lifestyle ko, tapos yun yung din yung caption. So ginagaya ko lang. Nakapuha niyo ba? Yes. Yun yung mga teknik. Di ba para kasi hindi ka na mag-isip. So pag po-post, madali na lang. Kasi pag nagpo-post ako, dara-daretso. Kasi tinitignan ko yung notification eh. Pag nagpo-post yun na ng sobrang dami, pinapost ko rin lahat yung sa goal ko. So nangyayari, kung ano yung post ni Nena, yun din yung post ko. Kung ano yung post ni Nena Joseph, yun 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 yung pinapost ko. Kung ano yung mga post ng mga place sa atin, ganun din. Nakukuha niyo ba? Nakukuha niyo ba? Yes. 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 So yun. So kailangan mo mag-add. Kailangan mo focus kasi 5,000 na friends. Tapos, ang maganda, OFW. Bakit OFW? Kasi pag OFW kasi number one, nakas loob niya, may pera. Pag napaliwanagan mo yan, ano mangyayari? Mag-join. <coughs> And ang dali po mag-join ng OFW, lalo na kapag ikaw marunong ako mausap. Tama, pag marunong ka mausap na, kasi mag-drama ang mga OFW eh. Pag konti yung dinamahan mo yan, sinakil mo sila sa mga problema nila, maniwala ka mag-join talaga. Diba? Pero nga lang, ako, I do suggest, diba, mas maganda, na ako kasi, sayang yung oras ko sa video call. Diba, mas gusto ko na, alam, mas gusto ko na presentan mo na sila, tapos mag-join na, saka ako sila yung video call. Diba, parang kumbaga, at least, kinaklose din ko na sila sa video call. Nakukuha niyo ba? Kasi kung halimbawa, di ba, isang tao, yung video call mo ng isang oras, dalawang oras, eh ang dami mo na makakausap sa dalawang oras. Kung sa part mo, kung video, o kanya, kung video call ka man, salilit lang. Di ba? Yung purpose mo na pag-joining sila, yun lang din yung itopic nyo. Kung magkakwentuhan mo kayo ng konti, orasan mo lang din. Sa'yo mo may gagawin ka. Para at this, di ba, makapagkausap ka pa ng iba pa. Nakukuha niya ba? Pero yes. sa part mo, kung gusto mo makipagkwento ka ng isang buong araw, bahala ka. Uh, nakukuha niya ba yan? So yun, mag-add ka ng OFW. Number two, kailangan mo mag-post. Ito, ito yung pinaka-crucial sa lahat, di ba? Pag nag-post ka kasi, ganito kasi yan, may three steps 
sa FB marketing. Number one, kailangan nila maging curious. Ano yun? Hindi ba? Pag halimbawa na gano'n ka, nag-Facebook marketing ka, ang goal mo, ang goal mo, kailangan maging curious lahat ng friends mo. Kaya sabi ko sa inyo, naka, naka ano siya, naka-connected. Naka-connected yung pag-post, tapos sa inad mo. Maliwanag? So, yung sabihin, di ba, itong, uh, itong 5,000 na friends mo, sa Facebook mo, kailangan mag-curious. Paano sila mag-curious dito? Maliwanag? So, pag nag-post ka, dun sila mag-curious. So, ano ang tanong? Ano yung pa-post mo? So, ito po yung ipapost. Okay? Yung ipapost, number one. Yan, number one. Yan, remittances. Sino po ba yung naka, naka ano dito ng ano? Naka-attend na ng art of posting? O, konti lang, di ba? O, number one, remittances. Yung remittances, di ba, padala ng mga OFW na partners natin all over the world. Di ba? Kung wala ka pang remittances, bago ka pa lang, pwede ka manghirap. Nakuha, pwede ka manghirap ng mga na mga ano na mga mga remittances na mga partners mo na mga mga kagrupo mo. O kaya yung mga tao na nandito kaya nga may may genuine project tayo para mangilala ka ng mga tao. So kung meron mga tao na nasa baba third floor na may mga pera, hiram mo tapos i-post mo. So congratulations, 'di ba? Ito po ay meron po akong business partner na nag-join and etc bla bla bla. bla. Pero kung kukuha niyo yung pangalan doon sa hiniraman mo para atis ma-post mo. Di ba kasi hindi mo naman inaangkin eh. Kinakongratulate mo lang kasi business partner mo rin naman yun eh. Maliwanag? Yes. So Remitan says, bakit mo kailangan mag-post nito? Para tumas yung credibility mo. Pag tumas yung credibility mo sa Facebook, mas magtitiwala sila sa iyo na magpadala din sila sa iyo ng pera. Kapag hindi ka kasi nagpa-post na ganito, syempre, ang pang, parang ganito. <laughs> Papadalan mo ba yung isang tao ng pera kung wala ka nakikita na papadala sa kanya? Hindi. Siyempre hindi. Parang ganito nga eh, di ba? Halimbawa, di ba sa sale? Di ba? Pag ikaw, o oh, nakita mo talaga ng kumpul yung tao doon, di ba lang curious ka kung meron kaya yun nandun? Nakukuha niyo po? So, ibig sabihin, kapag ikaw, ang dami sa Facebook mo ng mga remittances, di ba? Uh, ang mangyayari, sila mong papadala din sa'yo, kung magtitiwala sa'yo, so, credibility mo to. Number two, quotes. Pagkagising mo, mas maganda mag-post ka ng quotes. Meron akong, uh, meron akong pinapalo na, na isang uh, Facebook marketer. Ang, ang pinapost niya na quotes every morning, mga tatlo, apat, lima. Sunod-sunod, pa, 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 pa. Parang kumbaga, ano, alam mo yun, uh, binabombar niya ng quotes yung, ano, yung, uh, yung morning. Para at least, di ba, ang daming, ang daming quotes. Kasi ang lagi mo lagi mo tatandaan, di ba? Ang tao gusto niya ng motivation every morning. Kasi pag ikaw maganda yung mood mo ng morning, di ba maganda din yung buong araw mo. So ikaw makakatulong ka din sa mga friends mo na alam mo yon na maging maganda yung morning nila kapag ikaw binobombard mo sila ng coach. So mas maganda coach, pagkagising mo pa lang ng coach ka na kagad para at least makita nila o oh, pampa good vibes. Di ba? Para din ito, di ba? Iba follow. Bakit tayo nagfo-follow ng mga tao? Ano ba okay Marco Maliari kasi may natututunan tayo. Pangalawa, na inspire ka na mo-motivate ka. Eh what if yung mga friends mo finalo ka din kasi na mo-motivate nila sa sila sa mga post mo. So kailangan ng post kina coach para at least ikaw mismo fina-follow ka nila. Yung number 3, pagkain. Kaya napakaganda o napaka sabi kaya sabi ko sa inyo po na magkaroon kayo ng magandang cellphone. Kung nagkaroon ko sa inyo ng magandang cellphone, mapipicture mo na maayos yung pagkain. Di ba? Ang pagkain, pag pinicturean mo na sobrang ganda ng kuha mo, tapos makikita mo talaga na alam mo yun, yung, yung texture ng pagkain, sobrang sarap, mawapalik talaga yung mga friends mo. Pangalawa, di ba, kapag ikaw lang kaya kumakain, di ba, iba yung, iba yung tingin sa'yo ng mga tao. Hindi wala ka sa akin. Pag ikaw lagi ka kumakain, iba yung tingin nila sa'yo. Kasi ibig sabihin na meron, pero, ganun siya. Di ba, lagi ka mag-post ng pagkain, niluto mo. Halimbawa, sa kanila, di ba may konto kayo? Yes. O yun, kung nagluluto kayo dun, ipakita mo na nagluluto kayo. Bakit? Kasi siyempre, kailangan maging tao, be yourself din sa ano sa sa Facebook mo. Napaka-importante po na sabi ko nga sa mga daw na ito, ano mas na ano, mas maraming like, yung mag-post ka lang ng product, tapos yung explanation ng product, o ito yung mismong may hawak na product. Siyempre, ito yung mismo mo yung hawak na product kasi nandun kayo yung mismo mukha mo. Ang binibenta mo kasi dito, hindi naman yung product, kaya binibenta mo yung sarili mo. So, 
uh, kesa, kesa mag-post kayo ng product, na product lang yung pinost mo, mas maganda, nandun ka, nahawak mo yung produkto. Maliwanag? Maliwanag ba? Yes! May nalutunan ba kayo? Yes! yes. So, parang inatok na natin. Kaya <laughs> eh, pagkain, number for travel, ito yung pinakagusto ko sa lahat. Lalong-lalo na kung halimbawa, may ano, may mga outing-outing. Halimbawa, MT, gano'n yung may MTB? Yes! Yung MTB po ay sa Bulacan. ba? Diba? Kung pupunta ka po kayo sa MTB, mas maganda ay maximize niyo po yung Bulacan. Paano po yun? Lahat ng angulo doon, lahat ng mga ganda pong places doon, lahat po ng mga gandang mga sulok po doon, magpicture po kayo. Okay? O yan, pupunta po kayo sa Ilocos, lahat po ng mga sulok ng Ilocos na maganda yung background, magpicture po kayo. Lugi po dito sa Facebook marketing yung hindi nagpipicture. Maliwanag? Di ba kasi kung halimbawa ikaw mismo, hindi ba hindi ka nagpicture, di ba? Ang hirap mong mag-post. So wala makikita yung 5,000 na friends mo. Maliwanag ba? Tapos kapag nag-travel ka, tapos ang gaganda lagi ng picture mo, ano tingin sa inyo ang friends mo? May pera ka. Di ba? Ang lahat ng mga tao na nag-travel may pera. Maliwanag? Parang ganito, di ba? Sabi ko nga, isang bula ka, di ba? Pag lagi nakikita ng iba, iba yung background na napupunta. Parang ganito, isa pa. Di ba? Kapag ikaw, yung lahat ng friends mo, kilala ka, buraot ka, wala kang pera, tapos bila ka mag-post ng mga kung ano-ano, tapos mga ganda yung background. Tapos ang ganda na ang pinupuntahan mo, mawawaliw ko sila? Yes. Ganun siya. Kasi kung kilala ka talaga ng mga tropa mo na sobrang buraot ka, wala ka talaga pera, nangihingi sa kanila, nangungutang ka, tapos bila ka nag-aim global, gumanda yung buhay mo, gumaganda yung mga post mo, puro positive yung mga post mo, sila na mismo mag-inquire sa'yo eh. Tama mali. Aba. So kailangan yung posting mo maganda So kailangan lagi ka nagpicture Huwag ka rin mahiya magpicture Alam mo kung bakit? Kasi pag nahiya ka magpicture Mahiya din yung pera sa'yo Sabi nga nila pagkapal ng mukha Pagkapal ng Bulsa, <laughs> Di ba, bulsa? So kailangan maging makapal yung mukha mo Maliwanag ba? Yes. So kailangan magpicture ka Sa punto sa travel, Philippine Arena Mga events and mga yung mga Ito yan, number 5, events Yan, sa so mga Pilipino rin Kaya nga dapat lagi kayo umakatin sa mga mga uh, uh, mga events ng in global. Events po ng JLM Project, dapat nandun ka. OPP, mga car show. Di ba, mga car show sa, di ba, car show sa baba. Di ba, may mga mentors dyan, pwede ka mag-ano, di ba, mga mentors. <coughs> Marami kasi pwede i-post eh, o mga mentors. Yan. Events, mentors, di ba. Pag ganito kasi, ma-advertise business mo. Maliwanag ba? Mentors, di ba? Mag-post ka, mag-picture kayo kay Pia, kalab Jolo, at sa mga, mga earners. Kasi mga pakilala mo sila. Tapos, ang caption mo, yung background nila. Di ba? Grabe, iba, iba, ibang level ka lang yung mga kasama ko dito sa A-Global. Buti na lang nag global ako. Kasi ito, kasama ko dating nurse. Pero ngayon, kumikita ng mga napakalaki tapos may coach na dahil sa A-Global. Eh, kung gusto mo ganun, ganun ang buhay, mas maganda mag-join ka sa A-Global. Message mo, kuturuan kita. Mga ganun. Diba? Tapos, yung pagpapost na ganito, pwede mo rin i-post or i-chat dun sa mga prospect mo. Di ba mamaya ituturo ko sa inyo. Number seven, ano ko ba? Uh, screenshot. Kapag meron po nagsabi sa inyo ng how, meron po nagsabi sa inyo ng mga how, paano po yung a-global, yes. yes. paano mag-join, yes. gusto nyo mo pakinabangan yun? Yes. Diba? Kasi minsan, di ba paano, paano mag-join, di ba kinikilig ka bigla? Kasi gusto mo kagad presentan, kung gusto mo mga pakinabangan yung sasabihin na paano mag-join, ano po yan, ano po yung in-global, gawin mo muna, screenshot mo muna yun. Wala, pagka-screenshot, alam niyo mo yung screenshot? Yes, yes. yes. Pagka-screenshot mo, <coughs> di ba naka-screenshot yan? Di ba, tapos sinabi niya, ano po yun? Di ba, paano po mag-join? Tapos yung pangalan dito, di ba? Yes. So yung pangalan, tatakpan mo yan. O, yung tapos yung picture dito, tatakpan mo. Tapos yung post mo sa Facebook. Sabi ang dami nag i sa akin. So ngayon, in that way, number one, law of attraction yun. Tama? Law of attraction. Pangalawa, nakikita ulit na ng 5,000 na friends mo, may nag i sa sa'yo. Sabi may nangyayari. Nakuha niyo ba? May nangyayari, di ba? So pag may nangyayari, kung sino man yung pinasentan mo o follow up doon, mababaliw sila sa post mo kasi may nag i ka eh. Eh what if araw-araw may nagsasabi sa'yo na paano po yan? Hindi araw-araw may nakikita sila ng inquiries mo. Maliwanag ba? Yes. Screenshot. Ano pa? Yung screenshot, syempre naman papadala na ako. May mga screenshot pa kayo ng close deal? 
Yes. Yung papadala po ako bukas. Yes. Ano po yung details mo? Screenshot mo muna. Tapos takpan mo. Siyempre, takpan mo siyempre yung ano. Baka masunod sa'yo, di ba? <laughs> di ba? Tapos yan, takpan mo. Tapos ganit, tapos post mo. Grabe talaga yung indo. Oh, grabe talaga yung, yung ginagawa ko sa Facebook. Ang dali kumito talaga ng pera. Tapos ang dami naging interesado. Kung gusto mo rin kumita gamit ng Facebook, pay mo kayo, etc. Depende sa sa'yo kung ano yung caption. Nakukuha niyo ba? Yun, ganun. O, oh, isa pa. Para magamit nyo pa rin yung screenshot. Screenshot para sa follow-up. Diba pa niyo, percent tayo, nililist na mo lahat ng follow-up mo? Yes. Ginagawa niyo ba yun? Yes. O yan, di ba may mga pangalan ka na follow-up? Di ba may screenshot ka? Yes. Screenshot na magpapadal na po ako bukas. Ang gagawin mo, magkukompose ka ng message, di ba? Sabi mo sa kanya, friend, may mag-join na sa akin, magpapadal siya bukas. Tapos magandang so, ulahan mo na, tapos send to me. Malupit, di ba? Sabi ko nga eh, ito, ito yung pinaksikreto. Kahit mag-reply yan, kahit mag-sign mode yan, okay lang. Wala kang pakialam. Basta ang gawin mo, follow up mo lang sila. Natutunan ko rin kay Nena yun. Di ba sabi nga eh, sabi nga ni Nena sa akin, di ba? Ah, okay lang kahit hindi sila mag-reply. Ang importante, masendan mo sila ng balita about sa global. Kasi eventually, or one, one, ah, uh, uh, one day, di ba? Ma, 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 ano yun? Ma, mabubuksan nila kung ano yung chat nyo. E eh, makikita niya, ang dami mo palang sinend. Makabaliw na siya pag tinignan niyo yun. Di ba? Pag nalimaw sa kilit yung pangalan mo, makabaliw talaga siya. Ay, ang dami. Ang dami pala ng ano, may nangyayari pala sa tao na to, ang dami naging pay. Maliwanag ba? So yung follow up. Ano pa? Siyempre, para sa grupo mo. Kung may group chat kayo ng buong grupo mo, i-post mo din doon. So ngayon, makabaliw naman ano, downlines mo. So tatlo siya. Timeline, Prospect. Slowness. Hindi nyo mag-maximize sa Facebook. Kaya ako, ang isipag ko talaga mag-forward, mag-forward. Forward, 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 forward. Imagine mo na lang, kung matutunan lang ito ng downline mo, sabog talaga yung group chat mo eh. Maliwanan. Nakukuha niyo ba? Yes, yes. Para na, para na katitig na lang sa akin. Number eight, di ba? Ano mo ba? Ngayon lang says, God. Ayan. Coach. Ha? Kinita mo. Ako po, ano, ito, isa pang sikreto sa Facebook, di ba? Alam niyo po yung mga, sa mga ito, 100 packages. Mga 50 packages. Ano niyo ba yun? Di ba po yung 50 packages, 680 po yun. Tama? Halimbawa, kaya sa ang gawin mo, 10 packages, yung paying mo, 6980 times 10. 69,800 worth of products na lang yung sabihin mo sa caption mo. So, kaya sa 10 packages, sabihin mo, 69,980,000 in global worth of products. Yung nag-join sa akin ngayon. O nag, nag, ano, na, napadala sa akin ngayon. Nakukuha niyo ba? Ayan, kasi dito sila nababaliw. Sa numbers. Kasi yung 10 global packages, wala naman sila pakilang dyan. Wala silang pakilan dyan. Ang pinakapakilan nila, magkano sales mo? Pansinin mo, parang halimbawa, di ba? Sa sales ng ano, na pag, uh, ano tayo dito? Pag nagpe-present yung presidente ng kumpanya, kanyan na Steve Jobs na lang, di ba? Kanyan na Steve Jobs. O kaya si Doc Ed. Ang sales ng, ng in global, 1 billion. Nakakabaliw ba? Yun yung science to. Kaya dapat, pag nag-post ka, hindi sa buong packages, 31 packages, 41 codes, mga <laughs> gano'n. Um, tapos ano, yan, di ba, 31 codes po yung ano, ano sa akin, di ba, tatagos si, si Ma'am Dona. Di ba? <laughs> na, nakukuha niyo ba ito? Yes. yes. Ganun yung gawin nyo. Kasi, eh, sobrang effective niya. Sobrang effective. Di ba, kasi dyan talaga kasi nababalo. Lalo na kung may mga 15 packages ka, magkano yun? 104? 94,000 worth of in-global uh, uh, in products. Di ba? Sa iba't ibang mga laan, sa iba't ibang mga parte ng mundo, from Saudi, Kuwait, etc. Salamat po sa pag-itiwala, etc. Mga gano'n. Okay ba yun? Yes. Yun, yung kinita naman, o oh, halimbawa, sa pangano, 31 yung codes mo. 31 codes. Ano yung may code? Yes. 31 codes. Ang sabihin natin, mong babaliw ka sa Facebook. 
Mababalaw sa Facebook. Uh, ngayon, kung babalaw sa Facebook, syempre babalaw mo yung 5,000 mong friends eh, di ba? So 31 times 3, sabihin mo, tatlong blades. Oh, 31 times, ito yung caption ha. 31 go, pero kung kailangan, meron kang codes na hawak. Ang liwanag? Yes. Oh, 31 times 3 times 1,000. Tapos kukumpitin mo yun sa caption mo, magkano yan? 93. 93. 93. 93,000. One day. Diba? Sarap mag-aim global. Ha? Ano yung global? Ano yung global? Depende sa iyo kung ano gusto mo. Sarap, sarap talaga ng negosyo. Ano? Kung gusto mo pa, discreet ka. Sarap mag Facebook marketing. Sarap mag... Alam mo yun, sarap kumita gamit ang Facebook. Di ba? Kaya kung ikaw, di ba? Gusto mo rin kumita ng ganyan, di ba? Turuan kita. PM mo ko. Ganun. Sarap ko nung kinita mo. Alam mo, sabihin lang natin, di ba? Dalawa lang codes mo, seven codes mo. Di ba? Babalawin mo siya. Times five, ganyan. 25,000 yan. One day, Facebook. Okay. Hindi na. Sabi ko nyo. Kung yan, dati kayo empleyado, di ba? Yung kinikita ko, kinikita ko ng tatlong buwan, ngayon kinikita ko na isang araw. Mga ganun. Mga ganun mindset ha. Di ba? Ang sarap yan. No? Kasi kahit ako eh, kalimbawa, nag-follow ko siya ako ng ibang mga company, di ba? Siyempre ako, in global ako, nababalaw din ako sa post din. Ang oh, grabe naman to, araw-araw may mga ganito. So ako, ang gusto ko, hindi ako na mumotivate ako nababalaw sa mga nila. Kasi ayaw ko naman lumipat eh. Di ba? Di ba? Parang kung mag-ako, gusto ko yung post nila, gagayahin mo sa in global Kasi yeah. wala nang gumagawa nang eh. So ako yung pinakauna. So kung anong ginagawa nila ang strategy, ilalipad ko sa in global Nakukuha niyo ba? Yes. Gusto mo. Yun. So yun. So, kikita. Lagay ko sa dami mo po. Ano pa? Para late post. O, meron para late post. Yung para late post naman, di ba? Pag nag-post ka, Ah, uh, di ba, meron kang business partner na bago. Di ba, business partner mo, alimbawa, si Kuya, ano ba alam mo yan? Ryan. Ryan, alimbawa, di ba, congratulations po kay partner Ryan, nakuha ko na po yung padala. Di, ano, ni partner Ryan, via si Buwan and the Willier. Ito na po, po, nakuha ko na. Di ba? Dati po siyang negative. Dati po siyang negative, skeptic po siya. Pero nga lang, pinag-aralan, nag-research po sa internet. And ngayon, di ba, Uh, sinubukan yung in global and ngayon kumikita na o ngayon member na so ngayon marami tatamaan doon sa post mo may mabasok kasi nila yun eh na dating negative kasi marami negative sa kaltasan na friends mo Sama? marami rin skeptic marami pag-iisipan so kung ano yung gusto mong patama doon sa mga tao na nandito sa kaltasan na friends mo yun yung gagawin mo para late post so kung magpapost ka ng mga bago mong members diba, magpaparolate ka sa kanila <coughs> Para patama pa rin. Nakukuha niyo ba? Yes. Maraming pa kayo natutunan? Yes. So napaka-importante ng posting ha? Sabi ko nga sa inyo, di ba dito sila ba? Curious. Okay. After ma-curious, ano mangyayari? Number two, mag-iinterasado sila. So sabi ko sa inyo, hindi important yung interasado na sila, doon na sila mag-joy. Maraming interasado, pero hindi joy. So, pag nag-iinterasado sila, bak bakit sila mag-iinterasado? Kasi sa post mo. May nangyayari sa'yo, ano pa, may progress, nag-iiba ka, tapos nag-iing mentor ka. Di ba sabi ko sa inyo, yung, kung ano man yung pinapost nila, Marco Valiari, Rav Joseph Lee, kung ano man yung mga learnings, pinapost mo sa timeline mo. So, mukha ka mentor. Mga, mga mentor, di ba? Tapos wala ka naman pala utak, di ba? Kung nakita mo nila, di ba? Nakukuha niyo ba? Yes. So para sa Facebook, di ba kaya-kaya mo maging mentor kasi copy-paste lang tayo eh. Nakukuha niyo ba? So yun, so maging interesado sila. So kung naging interesado sila, yung number three na step, decision. So paano sila magkakaroon ng decision at saka mag-join sila? Doon na pumapasok yung form. So alam niyo naman po yung form, tama? So family, occupation, recreation, message. So mamaya ituturo ko sa script na ginagamit ko. Pero nga lang, itong form kasi, crucial to. Bibigyan ko lang kayo ng mga tip kung paano ako mausap or paano ako nakakakuha ng loob. So, halimbawa, ah, kinakausap ko yung tao. Kapag kinakausap ko yung tao, di ba? Hi po, kamusta po kayo? Sabihin, okay lang. 
O wala naman ako, di ba? Ang pagkakalawang tanong ko, tagasan po kayo. Sinabi yung Pangasinan. O sinabi yung Pangasinan, di ba? Hanap ako sa Google, po ano yung magandang tourist spot doon. <coughs> di ba po? Taga Pangasinan ka po pala. Di ba? Di ba may magandang spot po dyan, tourist spot po dyan sa... Ano yung tawag doon? Hundred Islands. Nakapunta ka na po ba doon? So ngayon, ang ginagawa ko, pinagkakwento ko siya doon sa bayan na sinilaan niya. So para magkwento siya. So ba nagkakwento siya, nakapunta ka na ba doon? Sabi niya, hindi pa. At talaga ko, sige, pag uwi mo dito, so ganda, ituro mo ako doon. O kaya, sabihin na tayo pumunta doon. Para at least makita ko rin yung Hunter Island. Kasi yung ganda sa Facebook eh. Ang ganda sa Google, gusto kong puntahan. So, mas maganda pag uwi mo dito, puntahan natin. So ngayon, feeling ko sila sa kanya. Diba ako, ano po bang working po sa ibang bansa? Diba ako nyari, sinabi niya, uh, uh, security guard, gano'n. Well, DH, di ba kunyari, DH, di ba? At talaga DH ka, marami yung kakilala. Marami yung kakilala na sa ibang bansa, DH din, katulad mo. Gano'n na po kayo katagal nag-work? Pag sinabi niya, 5 years, di ba? Sabihin mo sa kanya, ah, matagal na po pala kayo nag-work. Siguro laki na ng ipon mo niyan, no? Lagi mo tatandaan ang mga Pilipino o mga tao, kapag, oh, no. alam mo yun, kapag parang ganito, alam mo, sinabi nga ko siya, o yung pogi mo naman ang sasabihin niya. Hindi <coughs> naman. <coughs> Diba? Ikaw naman up, gano'n. Diba grabe ka lang mga gano'n, diba? Ibig sabihin, pa-humble. So pag alimang sinabihan mo yung mga tao na ang laki na naman ang naipon mo, ang sabihin nila hindi. Pag sinabi nilang hindi, magsasabi pa yan na mga problema sa buhay. Nakuha pag sinabi nila, pag sinabi hindi, yung boss ko nga ganito, ang hirap dito, walang ipon, puro resibo, ay maraming pang iba. Ang goal mo, kailangan mapalabas mo yung problema. Amen. Pag napalabas mo yung problema, dun, alam mo yun? Alam mo yun, dun, dun ko papasok eh. Diba? Kasi parang ganito, ano yung pinakamabilis na way para makuha mo yung babae? Sa mga lalaki? Ligawan. Hindi. Pag heartbroken, tama? Pag heartbroken sila. Pag gym. Pag gym. Pag gym. May dinatawanan. Di ba pag heartbroken yung babae? Samahan mo ang gym. Pag-guard broken yung babae, di ba? Mas madali siya. Pag-guard broken. Kasi may problema. Tapos advice mo. So parang kung baga, ito yung nalabas na para try to shoulder to fly on niya. Kaya parang kung baga, alam mo yun, pag ito sa OFW, pag sa OFW, kapag pinalabas mo yung problema niya, kunyari, ito yung mag-solusyon. Yes, look ng langit. O, di ba? Kung sinabi nila yung problema niya. O, ito na yung step. Kung sinabi nila yung problema niya, di ba? Sasabihin mo naman sa kanya, ang gagawin mo naman doon, di ba? Mas papa, ano mo yung tawag ito? Mas ilidik-dik mo pa siya. Paano ka dik-dik? Di ba? Kung sabihin mo sa, ah, talaga, alam mo, ganyan din, ah, naiintindihan kita, alam mo, ganyan din yung mga OFW na kaibigan ko. Usually talaga, nasa ibang bansa sila, kala nila kumikita kami ng malaki, pero kumikita sila ng malaki, pero hindi naman. Lahat lang pa dala sa pamilya, lahat puro resibo. Minsan ka po sa pangay. Eh. Kaya ang mahirap pa, di ba malayo ko sa pamilya. So lahat ng pain, na po ay dapat yun, sasabihin mo din sa kanila. Pero sasabihin mo muna lang muna, naiintindihan mo sila. Sino po yung mga OFW dito? O, mas madali mong makarelate sa OFW, di ba? Di ba alam mo naiintindihan kita kasi OFW din ako before eh. Diba? Ano yun? Mayan, or if tawag din ako before eh. Ang malupit, diba? Ganito yung nangyayari sa akin. Sumasawad ako pero wala akong ipon. Nakukuha niyo ba? Wala pa akong sinasabing yung daw ba? Ito akong mali. Wala pa. Wala pa. Diba? So, nakikipag-relate ka lang sa kanya. Ang sabihin mo sa kanya, diba? Yun niya, ang hirap talaga maging or if tawag lang. Kaya ngayon, nandito na ako sa Pilipinas. For good na ako eh. Kasi ang hirap talaga maging or if tawag lang. Anong sasabihin niya? O nga, hirap na eh. So ngayon, yung problema, sobrang down na niya. So nasa utak nila yung problema na ang hirap talaga maging or double. So doon ka napapasok. Kasabihin mo sa kanya, pero curious na ako, may iba pala ako. Ah, ba't yung tumita? Ah, pero kung nasabihin siya, pag kinausap na ako yun, sasabihin siya yun, nire-recruit mo lang ako eh. Nire-recruit mo lang ako? Nire-recruit mo lang ako, ganun. Ano yung mean? Doon sa sinabi mo? O, ano ba? Nakakutog na siya parang gano'n. O, parang gano'n. Tama, ah, sabi mo sa akin, hindi ako nag-recruit. Diba? Ang, ang, ang gagawin, ah, wait ka. Pag halimbawa, diba sinabi niya nire-recruit, parang binasad ka, parang gano'n. Parang gano'n. Pag sinabi niya sa'yo nire-recruit ka, o networking ba yan? Sabi, babalik mo lang din sa kanyang tanong. Diba? Ano ba alam mo sa networking? So ngayon, magkakaroon kayo ng conversation about networking na. So kaya nga dapat may alam ka din sa networking. Para at mas mande-defend mo rin yung network marketing. 
Minsan kasi pag sinabi, eh, recruit mo lang ako, hindi ako nag-recruit. Gusto ko lang din i-share sa'yo kung ano yung meron ako. Kasi ang ganda na ng buhay ko. Diba? So, kung gusto mo gumanda din yung buhay mo, kung may tagdil ng malaki, pwede ko i-share sa'yo. Pero kung hindi, hindi naman ako namimili. I-share ko lang sa'yo. No? Ganun lang. Kasi kung halimbawa, di ba, sabi mo sa kanya, nirecruit kita, oo, oh, nirecruit kita. Di ba, ang hirap nun, di ba? So, di ba, kaya kailangan, pag-ipot ka din. Kailangan pag-ipot ka din, para kung baga, wala kang pakilam sa kanya. Di ba, actually, hindi naman kita nirecruit. Gusto ko lang din i-share sa iyo yung opportunity na ng, uh, meron ako. Kasi sobrang laki na naitulong sa akin itong opportunity na to. Yeah, so, gusto ko rin makatulong sa'yo. Kung ayaw mo naman, okay lang naman, wala lang problema. Ang gusto ko lang, makita mo lang to. Kasi sa akin, nakatulong eh. Di ba? Tapos sabihin mo yung achievement ko, nakabili ako dito ng kotse, nakabili mo yung slab ako, nakapuntabi na ako sa iba't ibang lugar, nakabili ako ng lote, eh maraming pag-iba. Baka ma-inspire. Kung okay, ma-inspire, sabihin niya, ano ba yan? Paliwanan mo sa akin. So, ganun. Kahit sabi, kahit naman, Alam mo yung kahit sabihin mo, kahit kumita ka ng 5,000, 10,000 sa DTC mo, 20,000, 30,000, malaking bagay po yun sa network marketing. Alam niyo kung bakit? Talawin niyo kung bakit. Okay. Kasi number one, lahat naman ng mga nag-member dito, marami talaga yung nag-member na hindi naman kumita eh. Tama eh. Yes. Tama. Tama. Dahil mo makilala dito, nag-member lang, pero hindi naman kumita. Ikaw nga, kahit kumita ka ng 1,000, naman ko pa rin sa kanila. Kasi pinagirapan mo ito eh. Diba? Dalawang direct mo yan, no? Ama, nag usap kasi nabukan mo. Ibig sabihin niyo, kumita ka ng 1,000, iba yan. Iba yan. So, kailangan pinagmamalaki mo yan. Sabi mo, kumita ka. Di ba, hindi naman niya alam kung magkano, hindi naman itatanong magkano na kinita mo. Di ba? O, kasi sinabi, kanyari, bago ka pala. Di ba, o, mayaman ka na ba? Kaya mo yung mga ganun, di ba? Mayaman ka na ba? So, sabi mo sa kanya, hindi ka pa mayaman. Kasi naging simula pa lang naman ako eh. Nasa training na, Nasa training uh, process pa ako. Kasi may training process yung grupo namin. Ang malapit, diba, after 6 months, ganito yung kikitahin ko. Kasi naka-program naka na talaga siya. So sa part mo, kung gusto mo rin pumasok din sa program na to, ito yung pwede mong kitahin pagkatapos ng 6 months. Eh, nakakadala yung 2 months na ako. 4 months na lang, kikitahin ko na yun. Next safe pa siya. Nakukuha niyo ba? Yes. Ayun. Ano pa? So form, diba? Problema. O sabihin na, diba? Sinabi mo na yung problema, tapos sabi mo, pero curious lang ako. May iba pala ako. Diba? Ayun yung script namin, may iba lang pala ako, diba? What if kuminta ka ng extra 10 to 20,000 per month as ay pasasahod mo? Tingin mo ba makakatulong niyo sa iyo as a family ko? Ano sabihin niya? Yes. yes. Sinabi niya, yes. Yung pangalawang kung tatanong sa kanya, may nalaman kasi ako na where paraan para kuminta ka ng pera niya. Uh, kuminta ka ng mas malaking pera. Okay lang ba na i-share ko sa'yo? Sabi niya, yes. Kasi yung problema, problema, dinawin mo siya, tapos kinangat mo siya ulit. Kasi ikaw yung solution maker. Kasi napalabas mo sa kanya yung problema, wala siyang ipon. So ngayon, in-offer mo siya ng opportunity para kumita ng pera. So mas madali siya kumagat. So mahilig yun para mapresentan mo siya. Ang pinakatrabaho mo mag-present, hindi mo trabaho mag- paliwaan. Ang trabaho mo mag-present, hindi mo trabaho mag-convince. Kasi ang trabaho ng prospect, mag-desisyon. O, 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 hindi. Ang trabaho mo, mag? Kasi, paano ka sabihin maganda nga sa amin? Problema, wala akong pera eh. Yun, mamaya sabihin ko sa iyo. Dahil sa ako, wala ganun. Oh, sabihin ko sa iyo. Normal, ganun talaga naging sabihin nila eh. Mamaya, meron, akong, meron din akong sasabihin sa iyo yung mamaya dyan. So, pagkatapos mo mag-present, mukha po pag-present natin, madali lang. Copy-paste lang, tama? May mga gumagamit dito ng video ni Atal niya. Yes. Pero ako, Kung ako yung magtuturo sa inyo, kung ano na yung gagamitin mong sistema, di ba, uh, mas maganda script. Para live mo siya na, live mo siyang nakakausap. Kasi pag video kasi, baka hindi niya panahorin yung video. Kahit ako, hindi mo naman na form. Hindi hindi mo nakalam yun, hindi kayo close. Kahit naman tayo, halimbawa, tayong dalawa, di ba, hindi mo tayo, hindi tayo naging close. Tapos hindi ko lang papanahorin, lalo akong busy ako. Lalo na kung na, na prospect mo siya, tuwing trabaho niya. Ang hirap niya, hindi ba trabaho mo, tapos sobrang busy mo, mga wala sa isip mo yung video eh. So mas maganda, script. Diba? Script, 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 hanggang sa mapresenta mo siya ng pinakadulo, closing the deal na. So napaka-importante, kailangan, ito yung pinakamamaster mo. Kasi yung pagiging interesado niya, bumuha na sa decision na oo, kapag magaling ka dito. Naliwanag? Yes. Kapag hindi ka magaling dito, ano mangyayari? Hindi siya mag-design. Mag Kaya may mga na-encounter na, kayo na 
uh, pag-iisipan ko, nasabihin ko sa asawa. Kami mga objection kasi hindi naman siya kumbinsido sa'yo. Or may kulang pa sa sinasabi mo. Maliwanag? Ito pong pagpapaliwanag, ito yan, itong pagpapaliwanag, hindi, po, hindi na tayo mag-iisip dyan. Kasi forward, forward na lang tayo. Pero nga lang, di ba, yung closing the deal, closing the deal, tapos how to handle objection, handle objection, dito yung gamitan ng utak sa online. Gamitan ng utak. Ibig sabihin, dito mo, dito ka gagamit ng utak. Yung prospecting kasi, yung prospecting, adding, tapos sending ng script, hindi ka nag-iisip doon. Tama mali? Yes. Kasi forward, forward ka na lang eh. Ang mag-iisip ka, gagamitan mo ng utak, closing, tapos how to handle objection. Kasi, eto, may setting to eh. Kaya napaka-importante na umating ka ng training. Hindi o asap mga klases dito kasi wala akong masasabi sa closing at saka how to objection ko wala kang alam nakukuha niyo ba? yung mga may setting na alam ba wala siyang pera nasabi mo sa kanya ang tagal mo lang ano ang tagal mo lang nagtrabaho wala ka pa rin 7980 o 6980 di ba? hindi ka ba nagtataka yung mga gano'ng mga ano para chat ha? pero nga lang ako pag sinabi mo lang pera yan sagutin mo yung sinabi niya paano pag wala ka wala pa kasi akong pera eh ang sinasabi ko doon, yun lang po ba yung problema nyo kung bakit hindi kayo makapag-join? Ako, pag tinanong ako, o may sinasabi sa akin yung prospect, lagi ko silang sila tinatanong. Di ba? O sasabihin niya, yes. Di ba? Ito na yung problema. Eh, yun lang yung problema mo. Sabi ko, sasabihin ko sa kanya, ah, yun lang yung problema mo. Sasabihin niya, yes. O sinabihin niya yes, sasabihin ko naman sa kanya, pwede naman kita matulungan. Pero kailangan tulungan mo din yung sarili mo. Di ba? Kasi in the end of the day, di ba? Ikaw at ikaw lang din yung magbabago ng buhay mo. Willing ka ba makipagtulungan sa atin? Sabi niya, yes. So ngayon, mas willing siya mag-open sa'yo. Minsan kasi, di ba? May mga prospect tayo may savings. Tama? May mga prospect tayo may pera na. Sinasabi lang nila, wala kasi walang tiwala sa'yo. Kasi hindi mo naman na-form eh. So pag sinabi mo yung willing ka ba makipagtulungan sa akin, syempre, mas may tiwala na siya sa'yo ngayon. So, pwede mo na sabihin sa kanya, kung sinabi niya mo ako doon, so sabihin mo sa kanya, magkana po ba savings mo? O kung sinabi niya wala pa, o meron kasi di ba may nagsabi, ay, tatlong libo pala ka sa pera ko, apat na libo yung pera ko, anong sabihin niyo? Uy, kulang. O kunyari, kulang pa pera niya, anong ginagawa niyo? Padala na. Padala na. Padala na. Susunod na lang. Susunod na yung kulang. Ayun, pwede yun. Di ba, abonokan mo mo yan ng konti. Di ba? Kasi direct mo naman yan eh. Kasi to direct referral pa. Tapos, kung halimbawa, walang savings, ang sabihin mo sa kanya, ah, wala ka pa palang savings. Tuwing kailan ba yung sahod mo? Ako po, pala yung closing the deal ako, detail by detail. Yung sabihin ng detail by detail, tinatanong ko talaga yung kailalim, ilalim, ilalim pa. Parang kumbaga, kung ako, doktor, lahat ng laman loob ko, ihalong kapit ko lahat yan. Nakukuha niyo ba? Yes. Ibig sabihin, ang gagawin mo, magkano ba savings mo? Tuwing kailan ba sahod mo? Magkano po ba sahod mo? Magkano po pinapagalang sa family? Inaalam ko lahat yan para isa ko, natatansya ko, kung magkano yung kaya niyang ipadala. Kung wala siyang kaya niyang ipadala, mamaisipin mo siya ngayon, di ba? Actually, ma'am, okay lang naman po yan na wala kang, wala kang pang-joy ngayon. Tapos yung mga expenses mo pinapadala mo sa family mo, okay lang naman po yan sa akin. Yun nga lang ang tanong ko, hanggang kailan mo gusto naman ganyan? Habang buhay ba gusto mo maging OFW? Habang buhay ba na lahat na kinikita mo, pinapadala mo sa family mo, o gusto mo na may pagbabago yung buhay mo after mo magtrabaho dyan? Kasi hindi po habang buhay, malakas po tayo. Yes. Hindi habang buhay na alam mo yon di ba? Na syempre lumalaki yung pamilya mo, lumalaki yung anak mo sa picture. So yung mga ganong mindset na ako sa di ba mapaparealize mo sa OFW na dapat mag-join siya. <coughs> Marunan na ba kayo nun? Yes. O yun, natutunan yes. niyo po yun kapag umatin ka lagi na? Hindi po. Training. Tsaka kahit naman, halimbawa, di ba may mga mentors ka na sila Tanya, sila Pia, madikit ka lang dyan, lalo na kapag may kausap sila, kung ano man yung bagsak man nila sa, ano, sa closing, di ba, pakindyo mo lang, may matutunan ka dun. Ne? Alam niyo ba yun? Tapos kapag may mga prospect dyan, halimbawa, nag a nag-advise, nag, nag, nag nag-advise yung mga uplines dyan, lumapit ka doon. Kasi kung ano sinasabi sa invite, ano sinasabi sa prospect, yun din yung pwede mo sabihin sa mga prospect mo, OFW. Nakukuha niyo po ba? Yes. Yun, yun yung gagawin mo. Diba? Tapos, ano pa ba? O yun, sabi ko nga, 
Pag na-form mo na maayos, magdi-decide siya ng oo. Ngayon, pag nag-oo, mag-i-indownline mo siya. O okay, yan. So number two to, number one, number two. Naintindihan niyo po ba? Yes. The yes. steps <laughs> na Facebook. Ayan. So, una, makukurious siya. Tapos mag-i-interesado. Tapos mag-i-decision. Mag-i-decision siya. Nang oo o hindi. So, depende sa galing mo mag-close din. Tapos mag-how to handle objection para mapa-oo mo siya. And ito, itong closing the direct at how to handle objection, it takes training at sunod-sunod at araw-araw na pag-close deal at how to handle objection, araw-araw, o mas marami kang kausap para gumaling niya dito. Nakakuha niyo po? So, the more na marami kang kina-close deal, the more nagagaling kang mag-close deal. The more na marami kang ina-handle na objection, the more nagagaling niya dito. Gusto niyo po may na tip? Yes. yes. Yeah. Kung halimbawa, ano mong problema ka pa, o nahihirapan ka, or kung halimbawa, alam mo yun, Kapag sinabi sa ng prospect na wala siyang pera, wala pang puhunan, tapos parang kung baga naiisip mo na parang nahihirapan ka sumagot, tapos hindi ka makapag-type, alam niyo ba yun? Yes. Hindi, hindi ka pa makapag-type kasi nang walang pera, hindi, hindi ka makapag-type, tapos pag nag-type ka, binungbura mo. Yes. <laughs> Di ba? Kasi kinakompose mo sa utak mo, pag ganun ka pa, iniwo pa, kabisado yung how to handle objection. So ngayon, pagkatapos ng training na to, kailangan i-master mo itong how to handle objection. Iinan lang naman yun eh. Paulit-ulit lang naman yan. Parang ulit-ulit, lagi sinasabi ng prospect mo ano, walang pera, walang time, busy ako, sabihin ko sa asawa, contento na ako, ano pa, pyramiding scam. So paulit-ulit lang siya. So kung paulit-ulit lang pala siya, kung aaralin mo na ngayon, aaralin mo na ngayon, ngayon, aaralin mo na ngayon, tapos, iusulat mo sa notebook mo kung paano sumagod sa walang pera, so mas madali kayo makakapaghatungan ng objection. Parang mubaga, pag halimbawa, inaral mo yung walang pera, ngayon, alam mo na kung paano sumagot. So, pag may nagtanong sa'yo, confident ka na sumagot. Pag sinabi mo lang time, alam mo na kung paano, pa, uh, paano mo sagutin yung walang time, anong gagawin mo? Mas malalik ka, o mas confident ka sumagot sa walang time. So, ngayon, mamasterin mo muna to, how to handle objection. Anong sasagot mo pag walang pera? Anong sasagot mo sa walang busy, sa pyramiding scam? Sulat mo sa notebook mo. Minsan kung bakit tayo nahihirapan, kasi ayaw mong mag-notebook eh. Ako nung nagsisimula ako sa network marketing, ang dami kong notebook ng sinulata. Di ba pang merong, uh, merong ditong, uh, ayun to, merong ditong speaker, word by word pa yung sulat ko, hinahabol ko kung ano sinasabi niya. Doon lang ako mag, mag, ano, mag-learn. Kaya ang galing ko din magsalita, kasi yung word by word ng speaker, yun yung sinasabi ko, minimemorize ko. Nakupo niya ba? Yes. Tapos next na classes. Next, Tuesday yata, Tuesday, how to handle objection ni Atanya. Umang master mo to. Kaya ako na yung Tanya. Okay, so yun. So closing, paano ako nag-closing? Meron na ko ipapasa sa inyo, siguro magkaroon na lang tayo ng group chat, papasa ko sa inyo paano ako mag-close. So papaliwanan ko muna sa inyo dito. Paano ako nag-close, number one, pagtapos ng presentation, ang sinasabi ko lang, di ba, uh, tapos na po ako magpaliwanan, naintindihan niyo po ba? yung pinaliwanag, pinaliwanag ko at may tanong pa po ba? Pag wala ng tanong yan, sabi niya wala na siyang tanong. Kung may tanong, sasagutin mo lang. Usually naman ang tanong niya, di ba, paano mong kapadala? Eh, yung pinakamasarap na mapapakinggan, di ba? Yes. <laughs> di ba? Masarap mong kapadala, di ba, mong kanyang papadala ko, di ba, ganyan to ganyan. Tapos, meron pa nang tatanong ako sa insurance, squarership, sasagutin mo lang. So, dapat alam mo talaga yung business. Maliwanag? So, kung may tanong, sasagutin. Pag wala, sabihin mo ang pangalawang tanong mo, sabihin mo sa kanya, di ba? So, okay, wala na po kayong tanong. Di ba? Ako nga na po yung mga tanong sa'yo. Ano po yung pinaka na gusto niyo sa pinaliwanag ko? Sabihin niya yung kitaan. Sabihin niya yung product. So, sabihin niya yung scholarship, insurance, benefits, at maraming pang iba. So, kung ano mo yung sasagot niya, ang sasabihin mo naman sa kanya kung ano yung nagustuhan mo. Alam mo, ma'am, nung time na nag-join po ako, di ba? Ito po yung nagustuhan ko, yung benefits. Kasi imagine mo, kakalabas mo pa lang po na 6980, ito po yung benefits, bawi-bawi ka na kagad. Benefits pa nga lang, bawi na ka na kagad eh. One more pag ginawa mo pa to. Diba? Kaya, kaya mo yan nagustuhan kasi sobrang ganda naman talaga ng King Global. Alam mo ba, may apply na ako dito yung pinaka nagpasali sa akin ng coach. Nagbibuild up ka na. Nagkukwento ka na. Lagi mo tatandaan, diba sa King Global, binabayaran, binabayaran tayo sa tatlong kwento lang. Number one na kwento, product testimony. Okay? Sa so product testimony, pangalawang kwento, success story ng ibang tao. Pangatlo, success story mo. So pag ikaw, lagi ka nakakwento ng product, 
success testimony ng ibang tao, tapos testimony mo, di ba, ang mangyayari, doon ka makakarate na malaki yung organization. Kasi binabayaran tayo para magkwento. So, pag hindi ka nagkakwento, ano yung mangyayari? Hindi ka kikita. Maliwanan po ba? Yes. yes. Yun. So, yun. So, tapos, after nun, di ba, nagkakwento ko na. Pinakauli nun, di ba, nagkakwento ko na about sa story, about sa story mo, paano ka nag-join, and nagbibuild up ka ng ibang mga tao. Ang gagawin mo, ang gagawin mo sa kanya is kailan mo ba balak mag-join. Nasabihin mo na kagad yun, para alas malaman mo na kung kailan siya mag-join. Minsan kasi nagdadala akong isip ko pa sabihin eh. Okay, sabihin mo. Sabi nga nung upline ko, si upline eh, di ba? Mas maganda na malaman mo na kagad kesa magsaya ka lang oras. Alamin mo na kagad kung mag-join o hindi. Kung ano po ang gagawin natin o hindi. Para mas mabilis, para makapag-next ka na kung ayaw niya. Maliwanag po ba? Yes. So yun, so sabihin mo, kailan mo balak mag-join. So magsasabi siya na kung ano-ano. It's either objection or it's either date. Eh, wala pa kasi akong pera, pero sa sahod ko ganito. Kung sinabi niya gano'n, di ba? Kung sinabi niya, ay, sasahod ko ako mag-join eh. O sige, ganito po. O sasahod niyo po, kailan po ba sahod niyo? Sa so, 31, di ba? Meron mga nang tao, may mga online coaches ang makilala, ang ginagawa nila, uh, di ba? Sahod nila, 31, o sa katapusan. O sige po, sa katapusan po kayo mag-join. Okay na po tayo doon. Ang gawin ko po, papanasar ko na po yung package niyo. Tapos nagpipicture bigla, kailang bukasan, di ba? Ito na po yung package niyo, pero reserve ko, reservation ng tawag doon. Or pangalawa, pwede mong gawin, fill up na po kayo ng form. Di ba, picture mo yung form ng Aing Global? O, picture mo yun, di ba? Ito po, fill up po kayo ng form, tapos pengi po kong dalawang ID po ninyo. Or isang ID na lang. Pag pinasa sa inyo, you should pay inyo. Maliwanag? Yes. Tapos pasahan mo na ng videos. Alam mo, di ba? Tapos mo na, tapos mo na i-close din, di ba? Yes. May mga prospect po ba kayo na habang naghihintay ng sahod, tapos nakawal ng gana? Yes. Oh. yes, marami. Marami. Yes. Kung nakawala sila ng gana, hindi mo sila, ang tawag po doon, prospect keeping. Paano mo makikip yung prospect mo para at least bago, ano mo yun? Diba ako, one. When say, one more siya na-presentan, tapos thirty one pa siya mag-enjoy. Ano gagawin mo sa thirty one days? So dapat nag-iisip ka kung ano gagawin mo. It's either makipag-tentuhan ka lagi, o kaya magbasa ka ng videos, o kaya i-training mo na siya, pag may mga live na video sa Aim Global, ipapasa mo rin sa kanya. Nakapuha niyo ba? So yun, o kaya meron kayong group page, doon doon na babaliw. Eh marami pa rin, maraming teknik kung paano siya makikip. Nakapuha? So kailangan mag-isip kayo sa grupo niyo kung ano paano mo siya ikikip. Para at least, di ba, yung prospect mo mag-join pa rin doon sa sinabi niyang date. Para hindi mo, hindi mo wala yung excitement. Maliwanag po ba? Yes. Yes. So, number two pa lang muna tayo. Ano yung pinasabi? Number three, yeah, number three doon, nood ng videos. Kaya sabi ko po sa inyo, kailangan nyo lagi mong training. One to two videos. Sino po naka-attend po dito ng Hasselika like Pro? O, sa Hasselika like Pro, sabi niya Joseph doon, di ba, 30 minutes to one hour. Kailangan mo manood ng video. Bakit? O video or training. Bakit? Para natututo ka araw-araw. Para natututo ka araw-araw, di ba? Imagine mo, sa loob ng, sa loob ng one year, 365 days ka natuto. So kung ano ka, nagsimula ka, after one year, iba ka na. Kamu mali? Ano siya? So kailangan, araw-araw ka natututo. Kaya huwag nyo katamaran ng training. Kaya huwag nyo katamaran, alam mo yung matay ng mga seminars. O kung ayaw mong matay ng seminar, manag ka sa YouTube. Maliwanag? Yes. Yung mag-in ng videos. Tapos lalo, dapat para ma-inspire ka. Di ba kung may mga pinafollow ko ng mga uplines, <coughs> manuhuri mo lagi mga videos nila. Kailan, kala upline Tanya, kala upline uh, Ian. Di ba pag gumukuha sa'yo ng padala? Lahat po ng mga, lahat ng mga, ano ko, lahat ng mga friends ko sa Facebook, karamihan talaga, mga millionaryo. Mga millionaryo talaga. Alam mo yun, konti lang yung mga kaibigan ko doon na prospect ko na talaga. Siguro, ano, mga one-fourth ng Facebook ko, puro mga top earners, mga millenaryo, mga pioneer din ng Jenny Project, mga nag-resulta, lahat yun. Bakit? Kasi, kasi sa Facebook mo pala, pagkabukas mo dapat, dapat na-inspire ka na. Di ba, pagkabukas mo pala, ang daming pahini ganito, syempre mo ang gigigil ka talaga. Lalo na kung halimbawa, ano mo yun, kaya ano mo yun, kasabayan mo lang. Yan, kasabayan mo lang, oh, yung grabe, kotse na pala siya. So ngayon, papaspas ka. Maliwanag? So yung sabihin, pwede ka karoon ng pay-in yung kaklase mo, 
ka-cross line mo, ka-grupo mo, doon ka na-inspire. Okay, mga uplines mo, nagkakaroon na sa'yo ng pay-in. Kung yung apply ko nga, nagkakaroon na pay-in, dapat ako din. Doon yung motivation ko. As may mga higher top earners pa ako nakapalaw. So, naglalabas din na kung ano ng mga kotse, mga travel. Ako kasi na-inspire talaga ako sa travel. Diba, na sobrang ganda ng mga places. So, pag halimbawa, diba, nag-mandip sila, kung ano ano pa, na-inspire ako. Sabi ko, kung kaya nila, kaya ko din. So, doon ako na-inspire. So, dapat mas maganda, mag-follow ka ng mga top earners. Kasi pwede mo mag-follow eh. Tama? Kaya hindi mo naman sila i-add eh. I-follow mo lang yung mga top earners, follow mo lang din yung mga kumikita ng malaki, i-follow mo lang yung mga idol mo. Dapat may idol ka sa networking. Tama? Kasi parang halimbawa, si Lebron, di ba ang idol niya si Michael Jordan. Kaya naging ganun si Lebron kasi dahil kay Michael Jordan kasi influence si Michael Jordan. Kaya ka nag-23 si Lebron eh. Nakukuha niyo ba? Kobe Bryant, ang influencer ni Michael Jordan. Nakukuha niyo po ba? Yes. So dapat may idol ka rin sa networking. Para pag sinabi mo, pag nakita mo yung post niya, kinikilig ka. Sa mga babae dito, sino yung, sino yung, ano, sino yung uh, idol mo na babae? Na top earner, kumikita ng malaki ngayon. Kung si Aplain Tanya, dapat nakafocus ka kay Aplain niya na, alam mo yun, ay, grabe, one day, dapat magiging ganyan din ako. One day, magkaroon din ako ng resulta na ganyan. Do you want? Yes. Number four. Ano ba? Kailangan may close din ka araw-araw. Isa. One to two. <coughs> Nainiwala ako, pag ginawa mo to, tapos ginawa mo yung pag-represent na sinasabi ko, tapos four, makakapag-close direct ka. Sino po yung full-time? Kung oh, dami full-time, dapat pag full-time ko, dapat nakaka-close din ka ng isa. Nakaka-close din ka ng isa araw-araw. Pag nakaka-close din ka ng isa sa araw-araw, 30 po yun sa loob ng isang buwan. Sabihin natin, hindi mag-join lahat. Lima na lang yung nag-join. Lima pa rin yung direct mo. Nakakuha niyo po? Yes. Dalawa. Pag ginawal mo yung dalawa, 2 times 30, 16. Mag-join na lang sa umpo, panalo ka pa rin. Nakukuha niyo po? Yes. Kasi minsan, ang nangyayari, hindi mo kasi ito ginagol. Hindi mo ito ginagol, kaya hindi nangyayari sa iyo. So kung ginagol mo to sa loob ng isang araw, kaya nga sabi ko sa inyo, daily routine. Pag sinabing daily, araw-araw. Tama? Yes. Yun. So kailangan may close daily ka araw-araw. Number 5, kailangan may OPP ka. 5 to 10. Ito yung hit mo. Hit mo to, 5 to 10. Mas maganda ka, mas marami. Pag mas marami, mas maganda. Pag mas marami kang OPP, mas marami kang follow up. Pag nag-screenshot ka na sinasabi ko sa'yo, ano mangyayari? Mas madali mag-follow up. Asarap kaya mag-follow up. Ako ko ngayon, asarap kaya mag-follow up na forward, forward ka lang. Di ba kunyari, 100 yung follow up mo, lalo na kung naka-Android ka, sino yung naka-Android dito? Di ba may mga shortcut? Di ba may mga, may mga, pwede mo i-shortcut yung prospect mo na isang pindot mo sa home screen, nandun na kagin yung prospect mo. Eh, malapit, kung ano ba, mayroon ka 100 na follow up, tapos may, ano, may mga follow up mo sila, ang sarap mag-follow up kaya, sa so, mga babaliw ka lang, di ba, ito yung, may mag-join sa akin, unahan mo na to. Tama? Tapos itutuhog mo siya, di ba, alam mo yun, sobrang dami mong direct. Ito, malapit, di ba, kung mag-join ka na, tatlo yung lalagay ko sa'yo, pero kailangan mag-3 years ka muna. Nakukuha niyo ba? Ang sarap kaya mag-follow up. Pag yun, ito ginagawa mo. Ako, ang dami kong follow up. Ang malapit, yung follow up pa ng mga downline ko, pinapollow up ko din. Kasi bilang upline, kailangan yung prospect din ng mga, up, mga downlines mo, dapat sa'yo din muna. Lalo na kung di pa malaki yung buong grupo mo. So, ang gagawin mo, lahat ng prospect ng downline mo, sa'yo dapat lahat kasi papalot mo. So, yung pinapalot ko, sobrang dami. Tapos ngayon, may promo ako sa buong grupo ko. Ano yung promo sa buong grupo ko? Pag nag-15 accounts ka, i-libre ka ng free travel incentive. So, pwede nyo gawin din yun sa grupo nyo. Diba? Ano yung free travel incentive? Pero ka, uh, sa Kamaya Post, alam nyo ba yung sa Kamaya Post? Basta yan, may exclusive ano yun, something, diba? Tapos ako magbabay sa kanila. Ito, malapit. Ang malapit do sa uh, promo ko, siya, pati family niya. Only 15 accounts, 15 accounts, tapos 2 directs. Hanggang matapos yung DDR. Si Aplania, may promo din yan. Yes. Iba sa iba, may promo din iba. Yung iba naman, pag yung 15 accounts, brand new cellphone. Depende sa'yo. 
Nakuha niyo po? So, depende sa inyo kung ano yung promo niyo. Nakuha niyo ba? So, yun. Noon ng video, OPP. May close kali ka dapat. Number 6 dapat. May group chat kayo. Tapos active ka dapat doon. May, uh, may group chat naman po kayo ng... Nangalan niyo po ng grupo? Yes. So, dapat active ka doon. Bakit ka dapat active? Kasi, gagawa ka rin ng sarili mong grupo. Pag hindi ka active, hindi ka makakarate ng malaking grupo sa online. So, paano ka magiging active? Kailangan mahilig ka mag-forward, mahilig ka mag... Alam mo yun, mahilig ka mag-tingin-tingin sa Facebook, tapos ikakabi face mo doon, tapos inilalagay mo sa group chat nyo. So, group chat mo, ikaw, mentor mo, tapos mga downlines mo. Limawa, tatlo pa lang downline mo sa international, plus ikaw, plus yung mentor mo, so lima lang kayo. So, bubugbugin mo yung tatlo na mga learnings. Kanyari kay Marco Malyari, araw-araw po siya nagalang ng quotes. Pag-ising mo, hindi na sa timeline mo yung kamagpo-post, dito din. Kasi dalawa yan eh. Diba? Timeline tapos group chat. So kailangan, kung ano yung pinapost mo doon, dapat pinapost mo rin sa group chat. Kung may paying ka doon, dapat may paying, pinapost mo rin yung paying dito. May screenshot ka doon, may screenshot ka doon sa group chat. Tama? Yes. Yun siya. Ano pa? Number 7. Ano ba yung ano? Group page. Ayan. Meron ba kayo mga group page sa grupo? Yes. O yung group page, may bali one page, di ba? Yes. O ano ba yung essence ng bali one page? Pag, pinost mo, uh, pag pinasok mo dyan yung invite mo, yung prospect mo, di ba lahat na pinapost dito, ano mangyayari? May kita niya sa news feed. And kapag hindi siya nakalabas doon, may kita niya araw-araw yung in-global. Lalo na kung active ka dito. So tatlo yan. Timeline, group chat, group page. So kung hindi ka masipag mag-Facebook, hindi ka makakalikot, di ba? Pag umaalis ka, hindi mo inaano yung... Meron kasi mga tao na kapag alibawa, umaalis, kanya, naglalakad, hindi ano, hindi nag-cellphone. Nag, nag Pasilin mo yung mga tunay na online yan. Kapag naglalakad, nagkaganong pa rin. Nakakuha, di ba? Ang malapit na part, dapat ganun yung maging ugali mo. Kunyara, meron kayong kakain ka kain kayo, nilibre ka ng upline mo, dapat ikaw mismo yung unang-unang magbubunot ng cellphone mo, ikaw yung picture, tapos yung videohan mo, tapos ilaw po guys, kumakain kami dito. Nakakuha nyo, hindi ka tunay na onliner pag kumakain kayo, kung kumakain kayo ng grupo, kasi hindi ka maglalabas ng cellphone. Ang tawag doon ano, ang tawag doon, uh, <laughs> onliner. <laughs> ang tawag doon, hindi ka talaga nag, nag online marketing. Kailangan pag, uh, pag may events, how ka mukha ng cellphone mo, mag-picture ka agad, wala ba? Tapos video. Tapos ang malapit, di ba? Siyempre nag-video ka na. Pasa mo na ka sa group chat, sa timeline, group page, sa mga follow-up mo, and etc. Kakain kayo, pag ako kumain, ang ginagawa ko, in-update ko muna yung GC. Pag in-update ko yung GC, update ko yung timeline. Pag in-update ko yung timeline, sa group page naman. Tapos follow-up, kain po tayo. Diba? Kain po tayo, tapos sige, ba 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 ba. So, ano pa kinabakang ako yung kain? So, bago ako kumain, na-update ko lahat. So, sasabihin ng mga nandun sa mga pinasahan ko, ang sarap naman yan, gweto ganyan, ay inspire siya sa akin. Tumataas na naman credibility ko. So, yung mga follow-up ko, willing na din sila mag-join. Kasi lagi ko silang in-update sa ginagawa. Nakakuha niyo ba? Yes. Yun. So, yun lang. Yun lang naman yung basic na ano. Pero, ang pinakatawag talaga namin dito, daily routine. Pag ginagawa mo yung araw-araw, number one, nag-add ka, nag-post, nanonood ka ng video, nag-OPP ka. Tapos pag nag-OPP ka pala, ka pala, dapat may script ka na nakahanda. Pag wala kang script, mabagal. Kaya kailangan may script ka na nakahanda dito. Kagaya ng ano, mga nag-PNG, hindi ba mga PNG mga ibang lahi, dapat may script ka. Ang hirap kasi makipag-usap na wala kang script. Ang bagay no, lalo na nag-iisip ka pa sa English, lalo na kung ano, repeater ka ng English, di ba, sa school. Di ba, ang hirap makipag-usap, kaya dapat meron ka script. So pag meron ka script, mas madali makapag-OPP. Forward, forward na lang. Tapos kung naka-Android ka pa, di ba, ngayon ito yung Android mo, lagay mo na dito sa home screen mo yung script. Di ba, scripts. So yan. Para pag may pinapasend tayo ka sa messenger, click mo to, di ba, i- Back read mo, yung pinakauna ng script, ipapas mo na kagal sa kanya. Forward, forward na. Nakakuha niyo po ba? Yun. Dapat may script ka pa ng OPP. Dapat may script ka rin kung paano mo close deal. Tapos may mga video ka rin na pang 
Close deal. Ako may mga video ko ni Apple Ian. Nakadalawang check siya kasi na na-videohan ko siya. Ano yung video ko? Di ba? Nakasabihin ko, di ba? Hello, pakilala ko po sa inyo yung mentor ko. Dati pong LBC employee. And ngayon, kumita ng napakalaki po sa Facebook. May isang million po siya. Ito po, interviewin po natin. So, well, sabihin niya, Pia, ako po si Adrian Padilla. Dati po ako LBC. And ngayon, kaka-check ko lang ng 1 million pesos. Sa lahat po ng presenta ni Angelo Jed. Di ba? Tinuturo ko ang legend. Lahat po ng mga alam ko, tinuturo ko dito. Kaya mag-join na po kayo. So yung pinapasa ko sa kanya. May video din kami dito. Di ba? Di ba yung video niya? Gamit na gamit ko. Tapos pinapasa ko lang lahat. So yun, ang tawag doon, materials. Kaya dapat po, may mga nag-check dito. Dapat hindi ka nahihiya pag ito, video. Kasi wala lang po iba siya. Wala naman silang ibang sasabihin ko hindi. Ah, sa lahat po na pala yung mga ni Benito. Mag-join na po kayo dito. Magagamit mo ng todo yun. Materials ang tawag doon, paano para makapag-close din. Credibility mo din kasi yun eh. Nakakuha niyo po ba? Uy. Yes. 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 Ano pa? Uh, yun lang. So may mga tanong ba kayo? Wala kayong tanong? So kung ano ba imagine mo, kung ito yung gagawin mo sa in the zone, maganda ba? Yes. Yes. O ano ba? Di ba kasi imagine mo, kung halimbawa, hindi mo alam yung gagawin mo sa in the zone, tapos pupunta ka dito na wala ka naman ako close deal. Tama? Kasi di ba, tuwing Wednesday, Wednesday, kung sino may close deal, hindi may pera. Tama? Yes. Kasi naman yung namimigay ng pera sa'yo, PM eh. Di ba? Pag halimbawa, Wednesday, eh paano kung wala kang close deal? Tama? So hindi ka magbibigyan. Makalawa, kung hindi mo alam yung gagawin mo, mahihirapan ka mag palaki ng grupo sa online. So kung gagawin mo ito araw-araw, kung mag-add ka, mag-post ka, at kung ano-ano na dyan, yung mga sinabi ko, mas madali sa'yo. Mas maganda pa nga yun sa Indazone na tinuturo eh. Alam mo kung bakit? Kasi syempre, kapag ginawa mo yun, makakadirect ka talaga. Yung six directs ng, ng freshman, ang dali lang niya kung gagawin mo yun araw-araw. Kung hindi ka lang papahing na wala kang close din araw-araw, tapos wala, dapat meron ko kung pipi na 5 to 10, tapos ipapasok mo sa group chat, papasok mo sa group page, Tapos manunod ka lagi ng video, mag-atas, mag-post ka. Sobrang dali. Naliwanag ba? Yes. Ito yung basic. Ito yung basic. Ito phase 1. Ang tawag ko dito, phase 1. Pag nasanay ka na sa daily routine, nasa dugo mo na yan, nasa pagkatawag mo na yan, ang dali na mag-network. Ako, hindi ba napapasama ako kaya Pian? Kaya Pian sa MTV. Di ba? Lagi ko yung nakikita, napagaling ba ako kakain kami, pupunta kami sa ibang lugar, lagi nagbibideo. So ako, ako yung tipo ng tao na observant ako. Sobrang uh, galing ko mag-observe. So pag alam ba ako kung ano man yung observe ko sa mga ginagawa ng mga uplines, yun yung ginagawa ko sa grupo ko. So ngayon, pag mag-travel kami, maging MTV, o kaya kakain ako, di ba? Wala akong ibang mahawa ko di cellphone. Di videohan ko, tapos yung mga sisling, yung mabili-video ko yan, yung ganyan-ganyan. As you know, grabe guys, yung mga... Puro grabe, grabe power, grabe talaga, puro grabe. Puro grabe yung mga script ko. Tama? So, ganun lang. Tapos, ang gagawin mo, ipapasa mo sa mga, ano, sa mga follow-up mo. Papasa sa mga sa group niya. Papasa mo sa timeline. Pupost mo. Ito yung pinaka gusto kong part eh, yung posting. Kasi pag nag-post ka, makakakiyuro sila. Pag nakakiyuro sila, naging interesado. Tapos mag-decision sila. Iba pa yung boosting. Yung lumalapit sa iyo yung mga tao. Ano, mag-gagasos mag ka. Nakuha niyo po? So yun, meron ba kayong tanong? Putuli mo na yung 